A blessed and highly favored Sunday para na itong tanan. Good morning. Good morning. Ah, kagad ng kuwi tao. Doon na tayo sa school sa mga bata at talag sa August. Kadayin ta sa itong patuon sa pulong sa Ginoo. We're still on chapter 10. And we will be finishing chapter 10 next Sunday. So taas-taas pa ang atong pagtuon ni ini. We are now on 1 Corinthians chapter 10, beginning verse 14 to 22. And today is June 12, 2022. Itong atunga nagkita sa tuig o lampas putas katunga sa 1 Corinthians. I don't know if the entire year and even two years at itong mahuman ang pag-study sa Book of Corinthians. Last Sunday, guys, good time ay tungot sa Learn from the Past that do not just feel on the ceremonies in the Old Testament. Unfortunately, wala man may diri. Manang gamay na po na itong Sunday. Dito ta, nag-support sa ito ang 5th uh, year anniversary sa CDCT ang buwan. So, natingalan ko nga abot dito Daghan-daghan kong taga main church nga nga ito ni Isaac. Mga nang gamay lang na bilhin diri at dog Sunday. But salamat sa ginawa sa successful, it's a wonderful celebration sa City City. Ang buwan na ito nga five years na. Praise the Lord. Let's uh, read the word of God in verses 14 to 22 in the 1 Corinthians chapter 10. Ang naka-blue ako'y mabasa di congregation will follow on the green color. The letter of Paul to the first Corinthians, so the first letter of Paul to the Corinthians chapter 10, beginning verse 14, Paul writes, Therefore, my beloved, flee from idolatry. The cup of blessing which we bless Is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Observe Israel after the flesh. Are not those who eat of the sacrifices partakers of the altar? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. And altogether, or do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? ang ginoon na kapanalangin sa pagbasa sa ihang apulong. For the review sa last Sunday, because this is part 2, last Sunday was part 1. Kung wala mo nakakita sa itong part 1, you can visit our YouTube channel, Christian Gospel Church Tagbilaran, Maine. Na dito ang atong series of messages on the book of 1 Corinthians. From chapter 1 until last Sunday, makita niyo ang atong mga sermon. Atong mga Sunday sermon messages dito. Para to connect our message today, last Sunday, Pastor William Asilo talks about three things. Number one, he revisited the Israelites in sample at the time of Moses. That was in verse 1 to 5. And then later on, Paul wanted to have the application of the ceremonies done by the Israelites in the Old Testament into the life of the church in the New Testament. It was written in the Old Testament in order for us to learn from them. So kung mabasa ka sa Old Testament, we can learn from them. Unsen hitabo in the New Testament is a learning point. This is the reality 
This is the honor of the shadow of the Old Testament. Mana nga, in order for you to become a good interpreter of the Word of God, take a look at the Old Testament as the shadow. The entire Old Testament is the shadow. And the honor of the shadow is in the New Testament. Mana nga, inigbasa ni mo sa New Testament, maglisan ka comprehend kung wala kay background sa Old Testament. As a believer, we need to read the entire Bible that is beginning from Genesis until the book of Revelation. Lison para nato pagsabot why we are into this grace. Na nakakaroon sa grasya. We are in the new covenant of the blood of Christ. Giunsa na nga pagkahimo o nga nung ingoniana, we need to understand the shadow. So let us read by our own initiative during your, med your meditation from Genesis to the book of Malachi. So the Old Testament being the shadow, the honor is in the New Testament. The Old Testament is talking about ceremonies, dagang ceremonias ni paghimo, dagang gihimo sa mga Israelita. Mata ni Pablo, those are examples for us to learn. And we need to learn from the past. Kung sa may nasa past, kung sa higihin mo sa mga Israelita, now that we are into the present, into the new covenant, kung sa may itong himoon. <clears throat> This is in regard to food offered to idols. This is the last chapter na naghiskot si Pablo na itungod sa pagkaon na i-offer na ito sa idols. The question is, Kaonan ba na ito ang pagkaon na i-offer nga sa idols? Mga nga daghan nga mga kristuhano din ha sa Korinto nga has been doing the things being a Gentile. Ang gihimo sa mga hintil sa onang panahon unya karon na naan na mga hintil sa church na na sa New Covenant na na sa Gracia ang uban kanila, maghimo gihapon sa gihimo sa unang panahon. Onya <clears throat> sa mga sakripisyo gihimo sa mga hinti, karon adunay may sakripisyo ni Kristo Jesus. Ang nahitabo nila, adunay mixture. Adunay pag, pagsagol-sagol. Labi na kini mga hodiyo na naanad usab sa ilahang mga seremonyas sa unang panahon. Unang karon na butang din na sa iglesia nga nanakita sa New Covenant in the blood of Jesus. Ang ilang huna-huna, magahimog hapon sa una, maski karon na doon na naibagong sakripisyo. So, kining duha ka klase na tao, the hodiyo o ang mga hintil, mga ka na ikaw o ako, mga hintil man ka, kadi man tao diyo. When we come together into a church, that is the church of God, the Church of Christ, na naadit na di makita na ito, that is spiritual in nature, paghimo na ito sa mga, sa mga seremonyas o sakripisyo, usahay na ikalibog, usahay mohimo gihapon ta sa buhaton sa hintil, usahay ang mga hodiyo mohimo gihapon sa ilang daan ng mga seremonyas. <clears throat> Where in fact, ngayon si Pablo, Those are the ceremonies, those are the sacrifices that we need to learn today in the present, in the covenant of grace, in the new covenant. Mana nga, ang mahita po nini, may nga mga tao na tintal magugok, na tintal sa paghimo sa has been doing, na tintal ka sa mga butang tungod kay, ato man ang ihimo sa una pa? both the Jews and the Greeks or the Gentiles. Dili lang siguro pagkaon offered to idols, but other things in our daily living. Naanag ka sa pagbuhat sa mga butang na iya sa dautan, mga bisa nanag ka sa kamot sa Diyos, nanag ka sa church. We are tempted to do likewise. Why? Ato man ang ihimo. We have been doing that. In the particular study and discussions of the food, 
tungod kay sa una si kitag himog fiesta karon nga nanata sa sabakan sa Dios manggigil pagyapon natong kamot nga maghimot ang fiesta is that true napabay mga kristohanon nga sa panahon sa fiesta maghimog gihapon o fiesta na later on atong i-correct so the object of that celebration is no longer what Paul is saying here that we are worshiping the demons later on ato ng istoryahon manangkaron this Sunday is part 2 learn from the past part 2 and we are looking at the freedom and this freedom na naanato kay naanata sa covenant of grace doon na tayo kagawasan sa paghimo sa mga buta kini nga kagawasan dili na to himuon in order to stumble our brethren but we need to do and to exercise this freedom in the praise and adoration to our God let's start by looking at the contrast on idolatry that Paul is saying to the Corinthians verse 14 himon si Pablo Therefore, my beloved, flee from idolatry. Speak as to I speak as to wise men. Judge for yourself what I say. Mayon si Pablo. He's still looking at the idolatry. Nanong naisgot man siya idolatry. Kung isgotan sa chapter eight, nine, and ten, naisgot man siya ng pagkaon kagi offer to idols. Uh, why rason na nung di mong hiskot si Pablo sa idolatry tungod kay sumpay ka na nga mga tao naghimo sa mga pagkaon o gihalag sa mga Dios Dios. O meron si Pablo, ipalayo ka ninyo ang mga Dios Dios. Si Pablo ba naghiskot o nag-istorya nga ito sa mga Kristohanon? Yes. Ang ika-istorya o ang isulatan ni Pablo ang mga kristuhanon na naa sa korento. But the question is, ngano ingon man siya na flee from idolatry? The reason behind, daghan pa ng mga kristuhanon na maski na luwas sa grasya, aduna pa'y panghuna-huna mahitungod sa mga Dios Dios. Dili man siguro sila 100% just like before na gasimbag. Pastor, wag man ni gasimbag Dios Dios. But why is Paul talking to the Corinthians? O mean siya, ipalayo ka ninyo o palayo ka mo sa mga Dios Dios. Kinsa rin makasabot ni ini sa pagsulti ni Pablo? Ingon siya, I speak as to wise men. Remember at the opening of chapter of the first Corinthians chapter 1, gahisgot si Pablo mahitungod sa infant Christian o mature Christian. Kinsa man tong infant, kadtong nag-inom paghihapon og milk. Kadto lang mga tao na sige lang og hisgot mahitungod og Christian living. Christian living. Pero kining mga mature, dili na Christian living ang diskutan, kung dili theology, kinsa ang Diyos, unsaon pag kinabuhis niya sa Diyos. Mga nga si Pablo, dili siya masaktan sa mga infant believers. Ang makasabot ni ini ang mga mature. Why? Tungod kaya mga mature believers wala yun siya ay doon na tree dilik lang sa pagkaon kung dilik sa uban pang mga butang kung sa dinig ay doon na tree mao mong pagsimba o mga Diyos Diyos labaw pa kay sa Diyos na akay gihimo sa imo Christian life nga labaw pa sa Diyos that is Diyos Diyos wala man tayo dibolto O wala man tayo ceremonyas na gihimo para sa mga idol at mga idols. But daghantang gihimo nga susama ra nga atong giidolo tungod kay labaw ang atong gihatag nga pagtagad o kapugaton sa value sa atong gihimo 
sa Diyos na atong diilhan. Ang side bit lang tagamay, panahon sa Domingo, para asa ang Domingo, para sa Diyos, but where are the other believers during Sundays? If we believe that the seventh day is for the Lord, if we believe that the seventh day is holy, and we made it holy, namang ka ang Diyos na ito. So kung Domingo, ihatag na ito sa Diyos, nga nung ato mang ihatag sa demonyo. Nga nung mang ato mihigugma ang mga butang labaw pa kay sa Diyos. Kung mangita ka sa ato mga kinahanglan during Sunday, we are worshiping and we are believing the things in this world more than the one who is the giver of the things in this world. Pastor, asa mong ko, pamaho at magpandi ko mo trabaho karong domingo. Who is the giver of your pamahaw? Ikaw? Imong employer? Or is it the God that we worship? Last Sunday, case God, si Pastor William sa verse 7. Ingon sa verse 7, balita na ito ka Diyo. I do not, or do not be idolaters as some of them were. Kaysa isulat ka na ane, tagak pa rin ito. Ang sa isulat ni Pablo, ayaw ka mo paghimo na magsisimba o Diyos. Idolaters. Mga idolaters nagsisimba o Diyos. Sa verse 14, ingon si Pablo, palayok. Sa verse 7, ingon siya, ayaw pagsimba o mga Diyos-Diyos. As some of them were. Tungod kay uban kanila naghimo ni ini sa una. So the contrast of idolatry is number one, ingon siya, di ka pwede mahimong magsisimba o Diyos. Manang number two, palayok. Wala lang sa minyo na ang uban idolaters. But Paul, in verse 7, quoting the Old Testament, As it is written, he said, The people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Ang mga tao sa unang panahon, ning kaong nag-inom, nagbahak-hak, Ang uban na nahubog, ang uban mo result na pagani o pakig-away o pakig-lalis. Tungod niya na. But Paul in, in verse 16, may yun siya, The cup of the blessings which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Gintanaw niya ang kaon, ang fellowship sa unang sa ilang seremonyas versus the kaon and the fellowship in the new covenant of the blood of Christ. Look at Kung sa ilang dihin mo dito, kaon, inong, bahakak, katawa. Pero karon nga nanata sa Diyos in the new covenant, ng kaon kag nang inong, aron ato pinumduman ang kamatayon ni Ginoong Isa Kristo. Kaya ang iyahang na, uh, kaya ang kini nga pa na itong gikaon, o kini nga bino nga itong ginoong, mao kini ang lawas o dugo ni Ginoong Isa Kristo. Nagtoo mang God ang uban, nga naa sa iglesia, ang katong ilang gihimo sa una, okay na ito. Mga nga, uh, next chapter, sa chapter 11, kung hana ito gamay, Kining duha, kanang eating and drinking, gihimo sa chapter 11, nga salusalo na, nga nguban na hubog, nga nguban di gutong pa. Manang i-expound ni nato in chapter 11. But here, Paul wanted to see the contrast between the eating and drinking in the Old Testament and the ways of the Jews before and the eating and drinking nga na as a church din ha sa bagong Pakisahan. How about the oneness of one body? 
Ingat si Pablo sa verse 17. For we, he's referring to the Corinthian Christians, for we, though many, to nanaghan sila, ang many but ipasabot ni ini, dilidaghan nga tag 1,000, 2,000. But many are those people, regardless of their race, regardless of their uh, rasa, mingato sa iglesia o nahimong lawas ni Kristo. The Jews, the Greeks, the Filipinos, the Americans, the Europeans, the Arabians, whoever you are, kung ikaw mingdawat ng Christ Jesus, nahibutan ka sa usak ka lawas ni Kristo. And this one body, we call it the Universal Church of Christ. Bisan kinsa na nagdawat ang ginang Heso Kristo, nabutan din ha sa iyang lawas. Bisan kinsa ka, bisan unsa ka, unsa yung status. Tungon kay naka sa usak ka lawas, nahimutan usak ka pan o usak ka lawas diha kang Kristo. We partake one bread and one blood. That is the one body of the Lord Jesus Christ. So, wala na tayo ngayon nga, Uy, para na sa mga hodiyo karon, Kana para na sa mga hintil. But, kung naghiswag ang polong sa ginoon sa church, it covers tanan, bisan, hinsa. That is the oneness of our body. In verse 20 and 21, si Pablo gahisgot the one is in fellowship. Maghiosa ka sa atong panagtigong. Verse 20, Paul says, Rather that the things which the Gentiles sacrifices, they sacrifice it to demons. Medyo sakit-sakit. Kung in one i-translate sa atong version karun. Ang gihimo ng mga sakripisyo sa mga tao na wala na kang Kristo, dili na iya ni Kristo kung dili iya sa demonyo. Kung kinisya ng kamatuuran, ato ni siyang i-expand pag yun in our local dialect, in our local understanding, sakit ni siya alam sa mga tao na wala yung Kristo. Apan kita na na kang Kristo, nakasabot kita o nagpasalamat ka nga nahiluwas kita, nabalhin kita sa sacrifices for the demons into the sacrifices to our God. Kaya nga si Pablo, the Gentile sacrifice, they sacrifice to demons. Masa may sacrifice sa mga hintel? Si Pablo, may hisgot kong pagkawal. I-offer na to sa mga Dios Dios. Buti pa sa bot, kini mga tao na nag-andam o pagkaon, o niya, ihalag sa mga Dios Dios, hindi ka man, kaunong na yun nila ang pagkaon, they are not offering it to God, but they are offering it to demons. Sakit na siya, kakamaturan. But that is the truth. Si Pablo nagpadayan, and I do not want you to have fellowship with demons. Wala sa mingon. I do not want you to have fellowship with these people, the Gentiles. Wala. Ang yan mingon, I do not want you to have fellowship with the demons, not to the people who are doing the sacrifices. So wala sabot, ipasabot na kung yung mga tao na naghimo o mga pagkaong Onya, may kaka ID na kung fellowship ninyo kay kanin inyong gihimo para na sa mga niyo. Kamo mga mga dinon niyo mga dagko. Malaparuhan yung kato mga tukan nila. Di na yung katagdol kung malabay ka sa itiyahang poder. Why? Wala na sulti si Pablo na dilip na mag-fellowship sa mga tao. He is talking about fellowshipping with the demons. Verse 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons, right? Pwede ba di ay? Gamenta. Demons. Tus. Di pwede. Yes, Pablo. No. Ikaw, nasa ginoo. Kung niya, ang tao, naapod din ha? 
pwede di ay nga na ay nag-inom dito, o na naapok ka, o magkainom ka, kuha po ka green wine, kuha po ka dito skyflakes, butang dito, o sige, inom na ka, friend. Sige, cheers! Okay na, pastor, kailang di inom kuan man, alcohol, ako kay red wine man, katong gigamit na to sa Holy Communion, it fights ra. So, so wak ko makikuan sa ilaha, naghapon ko kaupan nila. Ba't sa langaw, kaya ito si Kapaw. You cannot partake of the Lord's table and the table of the demons. Ang pati pa sabot niya, hindi nga, hindi pwede. Kaya sa gulo na to, ang atong celebration. Again, sa akong gingon ninyo, in chapter 11, is butan yun ni nato the more. Nga nung ingon ani ang istorya ni Pablo, nga nung may man siya nga, hindi pwede nga ng demonyo ng dinoon na mag-cheer silang luha. Hindi na siya pwede. Nga no, at nga na to, ang chapter 11. But here, God wanted us to have the oneness of the flesh. Kung kita naakang Kristo, may sa kadyumatic expression niya ni Sotya Kumolo ng ingon, the same feather flock together. Pero ingon ang uban, uh, birds of the same feather are birds. Lahit naman ang ingon na ito, the birds of the same feather flock together. Karang ngayon sila, the birds of the same feathers are birds. Kung kita, mga anak sa Diyos, at naa sa New Covenant, we gather together to have fellowship with one another. We eat and drink the Holy Communion as a holy in remembering the Lord. Manang dili po ito eh, na mag-Holy Communion ka, sama si Kimo sa una, wala mga ngaon ka, na iinom na yun, kaya nga, kung mga ngaon mag-inom, So, kung man sa service, mag-holy communion, data ng mga pagkaon, data ng mga, mga inom, ala, inom, huwag kaon kay holy communion. Kulaka, chapter 11, we will talk to God deeply. What is the challenge na ito makita karun? Verse 22, the last verse. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Kung ikaw ang naan sa sabakan sa Diyos, maghimong pa ba sa mga sakripisyo sa una sa hindi pata? Dili ba na ito i-provoke ang ginoo into anger? Nag-iingan ta nga, flee! Do not be idolaters. Flee from idol adultery. Idolatry. Niya karon ato niya pong himoon. Di mong good pastor, kaya naman good ay freedom to do it. Diba, ingon man ka sa mga wali na ganyan nga itong uh, freedom, pwede ka mukaon, pwede ka maghimo, basta lang mo yung makakita. Remember what Peter said in chapter 2 verse 16 in his first book. Peter said, Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Doon na tayo kagawasan sa paghimo sa mga butang na dili masalawayon, dili makahatag ng sala. Apan kung himo kining himoon na freedom to do it, o niya na yung mga tao na nagtanaw ka nimo, o niya mas tambol sila, wala sila makasala. Kung dili ikaw mo'y nakasala sa inyong gihimo, kaya ano sa katao na stambol itong magunin. We also cover our freedom sa mga dilit maayong na itong dihimo. Kabalutan na ang paghimo ni Ana originally was the sacrifices of the Gentiles to the demons. And yet today, because we are in Christ, we do the same with the cover-up para manistino. Anong dihimo mo ba dito? O mayoon o para lang sa dino? Check mo sa kalibutan, sa mayon. Ano yung mong lang sa'yo natin? Do you have an intention? An evil intention to do that? With a covering is said, okay na di ba yun? We are provoking God in the church. And remember, Paul said, He 
is stronger. He that is in me is stronger than he who is in the world. Therefore, let us concentrate our lives to him. Let us say aside, lay aside all the idolatry, idolatry. Tangan na makapuli sa Diyos at ang tanggal. Hindi lang siguro pagkaon, but other things that hinders our service to God are idolatry. And I know that they are all.